and if hopefully within these two period we can actually uh, uh, flatten the curve. Uh, that is actually expected in uh, either first week, end of first week or second week of April. That's exactly what we uh, predicted as well, uh, more so because uh, we realised that the imported cases, if you look into imported cases, uh, they are our citizens coming back from overseas. So we fear that uh, you know, the imported cases will increase. Uh, that's the, one of the reasons why we implemented this MCO. And hopefully with this implementation of MCO, we will continue our active case tracing especially in the hotspot area and by doing so we can actually identify them early, uh, uh, test them and even isolate them and treat them. So our prediction, yes, we uh, uh, think that uh, perhaps uh, within these two very crucial period within these two weeks uh, and if all of us can come together and make sure that we play our role uh, stay at home, make sure you wash our hands, you know, and uh, uh, practice social uh, distancing. And more important is social discipline among us. And if hopefully within these two period, we can actually uh, uh, flatten the curve. Uh, that is actually expected in uh, either first week, end of first week or second week of April. Tindakan telah pun diambil. Tapi sekarang ni masalah warga negara kita, kita kena uh, uh, ambil tindakan. Tindakan yang lepas fasa pertama ialah kita kuarantin di rumah dan kita dapati dalam lebih kurang 15 hingga 20% antara mereka ada kalanya tak kuarantin di rumah. Jadi dia masih keluar daripada rumah. Jadi mungkin tindakan kita ialah perketatkan iaitu kita pastikan mereka di kuarantin sama ada di pusat kuarantin yang tetapkan oleh kerajaan ataupun di hotel yang telah dikenal pasti. Ya. Jadi kalau kita lihat pada pengalaman di negara China, walaupun mereka telah berjaya uh, dalam uh, menghentikan penularan uh, jangkitan COVID-19 ni, uh, sekarang ni mereka juga menguatkuasakan in terms of quarantine tersebut because rakyat China yang balik ke negara mereka membawa penyakit COVID. Jadi mereka juga melaksanakan tindakan-tindakan uh, tersebut. Jadi adalah penting untuk kita memastikan yang mereka yang balik dari luar negara uh, disaring dan dipastikan di kuarantin untuk tempoh 14 hari. Ujian serologi untuk antibody memang kita tak galakkan langsung. Kita juga telah melaksanakan test kit rapid test kit antigen iaitu dua syarikat daripada negara China dan juga satu syarikat daripada uh, Korea dan keputusan uh, uh, semalam saya maklumkan kita tengah laksanakan ujian tersebut yang akurasi ataupun ketepatan ujian tersebut hanya 56.6% jadi mungkin kita akan tunggu menggunakan fluorescent reader uh, kalau boleh kita tingkatkan ujian sekurang-kurangnya uh, 75% hingga 80% baru kita boleh menggunakan. Nah, persoalan dia adakah mencukupi ujian kita setakat ini? Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengeluarkan satu laporan dan laporan ini adalah penting. Sekiranya kita melaksanakan ujian dan banyak daripada ujian kita positif, ini bermakna banyak kes yang belum dikesan dalam komuniti. Dan sekiranya Tanda aras baru disasarkan oleh WHO ialah setiap 10 ujian yang dilaksanakan kalau kita ada satu kes positif yang itu memadai berarti telah mencapai tanda aras berarti 10%. Kalau kita lihat ujian kita sebanyak 43,406 kes sampel yang telah kita ambil dan kes yang positif ialah 3,116 dan kadar positif kes kita ialah 7.2% lebih kurang 10%. Bermakna kita termasuk dalam tanda aras pertubuhan kesihatan sedunia yang melaksanakan ujian ini mencukupi untuk komuniti tersebut. Uh, 
the it's not the total PPE, but some lack mask, some lack, for example, the shield, facial shield. But we already identified all the requirements, but we hope that within this week, we will settle. We have a donation of uh, more than 50,000 masks and 50,000 PPE, as well as a half a million uh, masks from, the, uh, from China, for example. So there's a lot of donation coming in, and uh, our issue now is trying our best to uh, address the logistics to send to Sabah Sarawak, for example.